春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见绵延。拼死到底，为什么想？这就是想的下场。楚音，你不要忘了，我们还有老人和孩子，那就一起拼死到底啊！你，阿苏，你跟阿亮一起去找舅舅，带着族人躲进后面的山里去，千万别发出声音，让外面的朝军听到。好的。将军，什么事？将军，前来叶北督军的人马上就到大营了，我们真的不动手吗？你先下去吧。是东西先放这儿，我细细看过之后再说。是。这是什么？这便是前项局日常第一要务，要常入后宫奏报的差事。这是为后宫娘娘们进城宜于孕育皇子的时辰。这要算哪？你们大朝军上有多难生儿子？叶大人，你可小声点儿。如今陛下尚无子嗣。这可是满朝文武心头的一桩大事呢。玉修明的后宫，今天见前相局主官，觐见各宫娘娘。见过娘娘，既然来了，想必算好了，那就呈上来吧。我没什么好问的，先行一步。臣等参见陛下。他怎么会在后宫？没看出来，娘娘们如此刁难的问题，你也一一回答上来了。娘娘们满意就好，以后要是有什么不懂的，随时来问我便是。他们也不会有太多问题，陛下又不去他们那儿。但是我听说，天妃娘娘似乎与众不同。你听说了什么？我听说。天妃娘娘是不是之前跟陛下上过战场啊？没错，所以陛下给我们娘娘的恩宠可是这后宫里头一份的。嗯，果
果真是他，不会被发现了吧？娘娘万安。你去教坊司查一个人。刚刚的那个官员，我总觉得有些熟悉。陛下身边，可不能有一丝纰漏。是。向前走，先离。小谢姑娘，这是你要的名册，让你久等了。末将参见天妃娘娘。嗯，你在教坊司的差事已经交卸了。是。我好像记得，当初女府里有一位随家的侍女，你可知道她现在人在哪？不过你也不用太担心了，如果有人问起来，就说是我留下的。你不会是要说，他在途中暴病身亡了吧？末将怎敢欺瞒天妃娘娘？叶北女夫送达之后，各府都到教坊司挑人，借府派人来要，末将自然不好单薄了借见者的面子。我倒是何人有这么大的胆子？原来是借见者。人口密集，又多死尸伤患，一病一起，数日之间已传染数百人。这几天抬出去焚烧的，都是这个帐篷里的。如果将军执意要进去，恐怕也不敢再放你出来。你当我傻是吧？若真有疫病，你又岂会拦我？你巴不得我们早些去死才是吧？给我闪开！住手！这里已经没有要处决的人了。谢将军，这里明明陛下已将监管叶北战俘的事情全权交付于我。我说此处已没有要处决的人了。怎么，还要我说第二遍吗？我们走。我总会帮你的。将军，您这就有点太冒险了吧？千军已然知道，这可是欺君呐！每个人做事都有自己的底线。大朝的军人不会以杀战俘为荣。况且这几日叶北已经付出代价，该收手了。可是，如果陛下知道……陛下总不会砍了我的脑袋吧？你入宫已经有些时日了，可还习惯吧？近日事忙，所以没来见你。你别往心里去啊！陛下国事繁忙，臣妾又怎么会往心里面去？臣妾是有一事想要禀报陛下。何事啊？与借见证有关。哦。陛下还记得叶凌霜吗？就是陛下带回大营的那个叶北女夫
。是他呀。嗯。他跟界海天能扯上什么关系啊？叶北的女服是由谢雨安一路押送进天启的，可陈杰近日却发现，钦天剑办事的官员有些像他，便让小谢去看了看，结果发现他被要去了钦天剑。你是说界海天让女服去做官？是。这次叶凌霜提出的想法很好。你们都领回去好好学习。哎呀，不愧能得千正大人青眼之英才，叶大人果然思路清晰啊，非常人所想。听说钦天剑来了一位星算奇才。臣恭,恭迎陛下。恭迎陛下。陛下亲临青天剑，臣未能远迎，失礼了。若不是朕一时兴起，如何能见到界青如此青睐的这位叶北女福？陛下，此事臣正要去禀报。界见证，你私藏女服。将朕与国法还放在眼里吗？你这一介女服，如何配得上朕这掌令的官袍？来人，将他官服扒了。是。不必，我自己来。陛下。此事是臣一人做主，请陛下降罪。界见证也知道自己有罪吗？臣知罪，请陛下容臣独禀。界海天，你最好给朕。一个像样的理由，陛下，朱英前日曾寄回家书，说寻遍叶北，依然没有找到方华镜的踪迹，所以臣是想早日测算出结果，让朱英将方华镜寻回。那这叶凌霜跟这个有什么关系啊？叶凌霜所习的星算术，与众不同啊<笑>！与众不同。界海天呀，界海天，你身为我大朝第一衙署的长官，也是天下第一的星算师，居然会被一个小女孩给骗了。先前，朕在叶北的时候，他跑到朕的帐子里头来，告诉朕说他想做大朝的君后。如此雕虫小技，还能糊弄得了朕吗？陛下。臣夜观星象，发现他的星辰力极其强大，只是被人封印，不能施展他的才华。倘若他能解开封印，为陛下所用，对大朝而言也是件好事。此事不必再说，他胆大妄为，就该付出胆大妄为的代价。参见陛下，退下吧。是是。朕的朱颜公主，真是久违了。叶凌霜
，你为何要去青田间？你若不老实交代，朕就让你去做奴隶。我不，呃，我的意思是，陛下这么有眼光，一定不会让我再回去做奴隶的。那你倒是说说，朕的眼光到底有多好啊？那，说到底，我是应该感谢你才对。你看，如果没有你呢，我就不会来到天启；如果我没来到天启，我也就没有机会得到戒监证的指点，对吧？感情，朕是把你从叶北带过来，让你拜师学艺的。对啊。你也知道，我在叶北就是个灾星，人人喊打，所以，在那边就算喜欢心酸，也只能偷学。如今离了叶北，终于可以名正言顺的钻研学问了。这当然就应该感谢你啦。但是我大朝已经有戒海天，足以为朕指点江山。这青天剑还要你干什么呀？那只是现在，如果……如果你让我留在青天剑继续学习，说不定以后我能超过戒剑证呢。哦，口气倒不小啊。可以，朕给你个机会，让你施展你的能力。谢陛下成全。朕让青天剑给朕算一个星汉大典的极值，他们算了十天都没算出来。啊。那陛下就把这件差事交给我去吧，我保证给你早日择得极旨，早日完成圣典。连戒海天都没算出来的事儿，你居然敢一口答应下来？你知不知道欺君是什么罪啊？那如果臣如期完成，也请陛下不吝赏赐。嗯，赏赐自然是有的，但是若你十日之内算不出来。朕就以欺君之罪砍了你的脑袋。钦天剑接旨。大朝君上诏曰：大朝立国未久，百废待兴，可慕天下贤才。今有钦天监监正戒海天，方得一奇女子，学识渊博，数算通神，海纳百川，无所不容。岂有男女之分，地域之别？唯愿上下一心，共兴大朝盛世万年。遂特赐其名为白鹿。领钦天监长令衔，钦子，臣领旨，君上万岁，万岁，万万岁。那就好，好多事等着你做。你正是掌管前相局，跟大家编制立法。大人，我这次之所以能回来，是因为因为我应下了星汉大典择吉旨的事儿。啊，嗯，这胡闹！这样的事你怎敢应承下来呢？不算吉旨本就不是一件容易的差事，万一大典上出一丁点乱子。负责卜算的星算师要被成办不说，整个青天剑可能都要受到株连担责。你敢应？青天剑也不可能把这么重要的事交给你去办。管主事，如今是陛下钦点了他，你不让他做，难道是想抗旨不尊吗？怎么是我不让他去呢？是他胡闹，他非要害了整个青天剑不可。哎，我还没开始做呢，你怎么知道我做不好？再说了。要不是你们迟迟算不出结果，那陛下能把这差事交给我吗？白长令慎言，此事一向由戒监正负责，不可目无尊长。监正海涵，我不是那个意思
，本来这个事儿也不是我愿意的，我如果不答应，我就回不来了。陛下准你多少时日？十天。哎呀，不成不成不成！我去找陛下把你这事儿给推了，如果给你来个欺君之罪，那就麻烦了。哎，大人，您就让我算吧，万一要是算出来了，我就能名正言顺的留在这儿了。铁剑州，为星汉大典择选吉职，是白长令在御前领的命，实在是不好推脱呀。万一到期不能算出结果，自有国法处置。既如此，算不算得出来，就看你的造化了。是，谢大人。臣妾听说，陛下将叶凌霜送往钦天剑封官了。朕看他有点本事，让他去钦天剑当差了。臣妾知道陛下不介意女子做官，只是看不过介海天肆意妄为。介监正几次三番的触怒陛下，陛下还能如此优容？臣妾只希望，他能早日明白陛下的一番苦心才好。白露，我说我这个好了。狄主事，你这是要去哪儿啊？你不是要去算星汉大典的吉尺吗？其余的事都不着急吧？怎么不着急？我现在不赶紧拉住他，哪天他又被陛下给抓走，那我怎么办呢？程主事，哎，我刚刚都想好了一个秘书法阵，既能帮你节省材料，还可以帮你的风平升空，你想不想看？哎，赶紧走啊，走啊！啊，我们先走了，走了。程主事，程主事，走了。程武。狄处长，你说陛下这个时候突然派白鹿来卜算吉尺，到底什么意思呀？我也不大相信他能算出什么结果来。介监正尚且没有把握，他又怎么担得起这样的重任呢？我不是说这个，我是，我是说呀，哎，陛下会不会对介监正迟迟没能上报有所不满？管主事，如果你有什么疑问。自当写明奏章求问陛下，背后议论，成何体统？狄主事教训的是。我说你怎么一整天都在外面瞎混、啊？你不是要帮朝皇算吉尺吗？你你你你，你是不是没良心？我要不是今天为了给你找法器，你以为我会忙到现在啊？你知不知道，你只有十天可以活了，你今天已经过了，你只有九天了，你知道吗？关心我啊？我我才不关心你呢！我凝聚身体要那么久，你要是死了，我就算有法器又有什么用？哎呀，你还是让我看看，你找到什么了？那，嗯，分拨钟，这个是梁天尺，就这两件儿。真不知道你死之前能不能帮我凑齐。我明白了，你是不是想让我帮你算几尺啊？来来来，你求我，哎，求我一声我听听，你求我我就帮你。你脑子有问题吧？我能指望你？喂，我告诉你，你可别后悔啊！不靠我，你是算不出极致的。我才不求你呢，你也不想想，要是借监正肯算，早就算出来了。这差事哪能轮得到我呀？没想到，你还挺有心眼的嘛。嗯。或许这件事还有别的内情，我要找机会去试探一下陛下。范大人，嗯，坐。哎呀
大管家，这个大人曾言呐，只要我在青天剑发现有什么异动，就来禀告。可是都已经好些日子没见着您了，你这是在怪我？哦，不不不不不，小人不敢，小人不敢。我今日来啊，就是想告诉大人，这青天剑来了位女官，深受季海天的赏识，就连选吉尺都交给了他。哎呀，我在青天剑的地位呀，是岌岌可危呀！哦，居然还有这事，我自会如实禀告樊大人。哎，明白，明白。陛下。尚书仆射樊如晦求见。何事啊？啊，大典上义利都护的诏书已经拟好了，请陛下过目。这种小事儿。爱卿还要亲自跑一趟吗？呃，臣的确还有些别的事情想向陛下请教。说吧。呃，不知大典吉旨迟迟未定，陛下是否知情啊？知不知情又如何？介监正性情耿介。上次他就在朝上当众顶撞陛下，而陛下却又对他未做惩罚。我怕他是想用择吉之一事劝谏陛下，可要是星汉大典不能按时举办，实在是有失陛下英明。那依你之见，当如何处置？不如私下里找介监正谈一谈，让他尽快给出吉之。你倒是好心啊！这样吧，啊，你替朕跑一趟。好，好，好，臣遵旨。呃，陛下，臣最近在坊间听到一些传闻，也与他有些关系。什么传闻？听说钦天监招了位女官啊！那是朕派去钦天监当差的，怎么了？陛下让他去当差，那是对他的恩典。不过臣听说谢监正让他去选星汉大典的吉职啊。那是朕让他算的，若算不出来。便砍了他的脑袋。那陛下，您是想让他算出来呢，还是算不出来呀、啊？他算不算得出来，与朕有什么干系呢？那是那是，雷霆雨露皆是君恩。臣。监正大人，这些备选吉职可都是灵气充沛的好地方啊！就算有点瑕疵，那也可以通过改善地形去弥补。监正大人为何执意不肯上报陛下呢？你说的不错，可星汉大典毕竟是我国的开国盛典，务求尽善尽美。嗯、监正大人，樊尚书求见，让他进来。是。你去外面等一下。哦，是。介兄，<笑>你这个大忙人怎么有空上我这儿来、啊？路过你这儿，正好想起件要事要和你协商一下。啊，好好好，请
。这星汉大典集旨算得怎么样了？这拆房棚地是件麻烦事儿，陛下催得又急。你要是定下来了，我也好做准备啊。哎呀，天启附近都不合适，难道要离开天启啊？那可不成啊！陛下、群臣、各州使节，这来去参宿，这这这花钱如流水不说，安房也是处处隐患呐。先前我也算过几处适合举办大典的位置，可如今看来啊，都与星象相冲。杰兄，你也太过于学究了，你随便找一个凑合的报上去就行了。陛下急于召开大典，你这不是让陛下难堪吗？或许是我技艺不精。星汉的遇事繁杂，未能尽得其妙。哎，我就知道，陛下有一屹立都护的事儿瞒不过你。只是陛下这次是打定主意要收回兵权。上回你当众顶撞陛下，陛下已经动怒。你以为陛下还能容忍你几次啊？姐兄，我是好心来提醒你，听与不听，随你了。姐兄，告辞。哎，原来借监正不上报旗帜，是因为不想交出兵权。陛下万岁万岁万万岁！何事？陛下，臣上月奉令至内宫呈送和和历，无意中听见娘娘们提及，陛下不愿驾临内宫，于是臣就想，也给陛下送一份，这样陛下就知道什么时候是驾临内宫的吉时吉日了。你有这闲工夫，朕交给你的差事都办好了吗？哦，回陛下，即指臣选了几处，只不过借监正还没同意呢。那就是说，还没算出来。陛下放心，臣必定夙夜不懈，殚精竭虑，给您一个满意的答复。朕看你还有这闲工夫。不像是夙夜不懈、殚精竭虑的样子呀。你是这颗脑袋不想要了吧？臣自知，臣的这颗脑袋，只是暂时留在脖子上。借监正心忧陛下要收回兵权，您让我算吉指，本就是不可能完成的任务。什么时候要我的这颗脑袋，您就是一句话的事儿。收回兵权。你是怎么知道的？那天樊尚书来求见借监正，臣无意当中听到的。还说了什么？看你在借海天那儿没几日。对他倒有几分忠心。你这话里话外都是在说，樊如会挑拨借海天，对朕生出怨怼之心。臣不敢。这借海天是什么人？朕当年还是一个败军之将时，他麾下就有千军万马。难道他是听了樊如会的话，才来顶撞朕的？他想为朕查漏补缺，也不是一回两回了。你以为朕不知道？收起你的小聪明，先保住这颗脑袋吧。臣知道了。还不快滚！是，是。借监正不愿交出兵权。
自然是不会认同我算出的极值。看来这极值不能靠算，我得想想别的办法了。儿子来，有何吩咐啊？你去帮爹办件事，要好好的办。爹尽管吩咐，儿子一定做好做到位。你去查查，这钦天监新来的长令白露，看看陛下究竟是想让他做什么。我还以为多大的事儿，这多麻烦呀！教坊司出来的女人，还能有什么事儿啊？嗯。是，儿子立马去办。等等，爹还有什么吩咐？千万不可声张。我办事，你放心。嗯谢谢这段时间，叶子姑娘和蕊公主对我的照顾。往后你们若来天启，可以来监月楼找我。一五幺，如果真的可以，我只想拜托你带阿蕊走。算出了芳华镜的下落，你也可以向界监正交差了，为何还是闷闷不乐的？芳华镜怎么会在苦渊海里呢？会不会是阿蕊出了意外？那我就不知道了，或许只是在逃亡路上遗失了，也说不定。哎，你还是先关心一下自己的小命吧。急止一事再说，不论如何。明日我都得出宫一趟。哎，哎，客官，里面请，请。这就是易无忧之前提到过的建月楼。请问易公子在此处吗？易公子啊，已经不在天启了。他把这楼啊盘给了我们现在的老板。那你知道他现在在哪儿吗？这我就不知道了。这边请。好。罗木叶，哎，在。白露呢？啊，回禀狄主事，白露说她今天有要事，不来上职了。狄主事放心，钱相爵的日常药物他已经吩咐过我了，我会好好做的。什么要事啊？选址就是最重要的事。看舆图不看，跑外面忙什么忙？把他立刻叫回来。是是是，下官一定准的。可是，他今天不一定能回来。这个白鹿，谢见证，这个白鹿真是太不像话了。陛下钦点他为大典择选吉职，这么大的事，何等看重他，他可倒好。
跑出去，连个人影都看不到，还请监正下令整顿。你要怎么整顿呢？若今日下旨使他仍未归，请监正从严处理。那就交给你督办吧。是。你出宫来究竟是做什么的？不会是出来玩的吧？你懂什么？这建月楼颇受达官贵人的追捧，所以很多消息在这都能探听得到。哦，你是来探听消息的？你们知道星汉大典要选集纸的事儿吗？知道啊。这集纸选完，是不是又要拆房腾地？那可麻烦大了。不过这事儿横竖和咱们没关系，就是要拆也拆不到咱们头上来。<笑>对呀，也是，这下不知道呀，哪些人要遭殃喽？遭殃？原来天启城的百姓是这样看待吉纸的。贺锦姐姐，有人来找公子。什么人？一个年轻女子。可有什么不妥？之前公子在叶北暴露了行踪。他是惊扰了宫里那位。公子回来之前，我们定要隐藏身份。那女子点了酒菜，在店里听曲儿，要不要打发她走？不用，去看看。就是她，叶姑娘。哎。那我去当着了。嗯、大云谷，这是我在山谷下采的草药，你尝尝，或许有些效果。不用，没用了。大地未变，日月未时变，苍天未变下宫殿。与时光未倦，星辰未延，书写永恒的光线。几番轮回，尘世找回根，磨平岁月的折痕。我心有一寸。烟火，从你指尖降落，被心中的山河盘旋，四海为歌。
是长明的星辰。